Hola amigos, bienvenidos al taller. Estoy muy emocionada porque tenemos la visita de la prensa al taller de azul. Ah, está con nosotros nuestra gran amiga periodista, Julia Jornada. Hola azul. Hola niños, como ustedes saben, hoy vine a hablar del periodismo. Normalmente yo no hablo, normalmente yo escribo. El periodismo escrito consiste básicamente en recolectar, resumir, ordenar y publicar. Puede ser de nuestra calle, de nuestra colonia, de nuestro país, de nuestro estado, del mundo, de lo que queramos. La noticia, niños, para que una noticia le interese a todo el mundo, tiene que ser infinitamente nueva. Si ponemos una noticia que sea nueva, todo el mundo va a estar interesado en ella. Pero miren, por allá va una noticia, por allá. ¿Han escuchado hablar de los periódicos murales? Bueno, no son los periódicos que se ojeran así. Como su nombre lo dice, están pegados a un mural. Pero para esto, vamos a aterrizar en el taller de azul. Pues ya aterricé. Casualmente, azul, casualmente, niños, tengo aquí unos ejemplos de unos maravillosos periódicos murales hechos por los niños. Una serie de un periódico mural narrando un torneo de fútbol, por ejemplo, este que debe haber sido para el Día del Amor y la Amistad, o uno de Día de Muertos. Cuando nosotros hagamos un periódico mural, debemos... De estar atentos a que todos los detalles estén muy bien cuidados. Los dibujos, que tenga más colores por ahí, inf la información muy bien precisa. Pe pe pero bueno, ¿para qué les digo todo esto? Vamos a hacer nuestro propio periódico mural, porque este periódico ahora es historia. Nosotros vamos a hacer el nuestro. El fondo lo quiero... Verde. Verde, verde. Y lo tenés vos, lo tenés vos, dame el fondo verde. Acá está. Necesitamos también hojas blancas. ¿Quién tiene hojas blancas por allá? Oh. Présteme por favor una regla. Para cortar nuestras hojas blancas, también una tijera, por supuesto. Y plumones, por favor. Muchas gracias. Pero este periódico en el que vamos a participar ustedes y nosotros, ustedes desde allá, desde su casa, tiene que tener un título. ¿Qué título le vamos a poner? Me gusta la jornadita. Para poner el título y que las letras no nos queden muy amontonadas de un lado y muy separadas de otro lado, les tengo un tip. Podemos hacer cuadros. En cada cuadro vamos a poner una letra. Así que las letras son todas del mismo tamaño. En cada cuadro, una letra. Con esta técnica vamos escribiendo. ¿Les gusta esta técnica? ¿Verdad que es muy fácil? Ya tenemos todas nuestras letras. Pero le hace falta todavía un poco de más vida. Pueden ser unas cartulinas de colores. Denme unas cartulinas de sus colores preferidos, por favor. Con esto sí vamos a darle una buena vida a nuestro periódico mural. Vamos a jugar un poco con el collage. Pero ¿cómo se nos puede olvidar el pegamento? El pegamento, el resistor. Si no, esto nos va a quedar así todo despegado, todo guango, se va a caer. Pásenme el pegamento, por favor. Muchísimas gracias. La jornadita. A pegarlas. Ya está el título. Falta todo el cuerpo del periódico. ¿Qué quieren ponerle al periódico moral? ¿Qué dices? ¿Una encuesta? ¿Y 
¿Sobre qué es tu encuesta? Sobre el uniforme escolar, ¡qué buena idea! ¿Y ¿Qué opinan? ¿Es necesario el uniforme escolar? Acá pones tu nombre, si sí crees que es necesario el uniforme escolar o si no. Muy buena idea. Ya sé, hay que ponerle un fondo para que resalte más. Y también para que nuestro periódico mural tenga más vida. Si prefieren, lo podemos poner un poco así, que resalte. ¿Qué son esas letras? ¡Una poesía! A mí me encantan las poesías. Eh, por acá tal vez. ¿Qué tenés vos allá? Tenés una noticia. Y esta noticia, vamos a ver de qué es. Es sobre la influenza, claro. Ya decíamos algo que le interese mucho a la gente. Algo sobre nuestra realidad actual. Esto lo podemos poner por acá. ¿Qué más tenés allá? Tenés una fotito, veo que es esa. Ajá. El descubrimiento de América. Algo más divertido. A ver, ¿quién se sabe una adivinanza por allá? Tenés una por allí. Muy bien, esta dice, ¿por qué el mar no se seca? Cuando terminemos el periódico mural, les voy a decir la respuesta. Hace falta algo acá, es que tenemos un espacio. ¿Qué más tenés vos por allí? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es esto? ¿En sociales? ¿Lo vieron? Una noticia, dice acá, de la visita de Julia Jornal al taller de azul. Hasta pena me da esto, pero la vamos a poner por acá, así Sencillita por acá. Muchísimas gracias, niños. Acuérdense, tenemos que tener todo medido, todo limpio, para que sea mejor nuestro, nuestro periódico mural. Si hay una cosa que quieren resaltar, que quieren que se vea un poco más que lo demás... Le podemos poner un fondito rojo para que se vea, para que todos los que vean este periódico mural vean esta noticia. Ahora que tenemos todo en balance, podemos pegarlo. ¿Cuál será la respuesta de la adivinanza? ¿Por qué el mar no se seca? ¿Y sobre el uniforme? ¿Pensaron que van a poner sobre el uniforme? ¿Les gusta el uniforme o no les gusta? Aquí está. Niños Azul, hemos terminado. Y ahora sí, viene la respuesta a la pregunta. ¿Quién ya adivinó? ¿Quién ya adivinó? ¿Por qué el mar no se seca? Pues porque no tiene toalla. Una carita deliciosa y tiene una figura celestial. Bueno niños, bueno azul, me despido. En mi próxima columna de arte voy a hablar de tu taller azul y de ustedes niños que han hecho una cosa maravillosa aquí. De verdad. Bueno, Azul, me voy. Adiós. Gracias, Julia. Gracias por tu gran labor. Y gracias también a todos los niños de Chiapas por su colaboración.